Hallo aus Krivitz, einer kleinen Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, rund 20 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Schwerin. 4.780 EinwohnerInnen wohnen in einer Stadt mit einer fast tausendjährigen Geschichte. Einer Geschichte, in welcher, wenn man sich in der Stadt umschaut, wohl das wichtigste Ereignis ist, dass es am Mittwoch, dem 5. September 1792, Fische regnete. Aber deswegen bin ich nicht hier. Der Grund für meinen Besuch liegt einige Kilometer außerhalb von Krivitz. Der Sinn, der Sinn des, der geschützten Führungsstelle bestand eigentlich darin, dass äh, in Zeiten äh, einer möglichen Spannungsperiode, insbesondere aber in Zeiten kriegerischer Konfliktsituationen, äh, eine unmittelbare Führung äh, von Diensteinheiten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit garantiert werden sollte. 1967 ließ der Verteidigungsrat der DDR die Direktive 167 ausarbeiten. Ein streng geheimer Aktionsplan, welcher im Fall einer Spannungsperiode sicherstellen sollte, dass das Land weiter regiert werden konnte. Was eine Spannungsperiode war, blieb dabei einigermaßen offen. Alles zwischen einem Volksaufstand wie 1953 oder auch einem Atomkrieg kam in Frage. Der imperialistischen Aggressionspolitik wohnt die Tendenz der Eskalation bis zum äußeren Innen. Der westdeutsche Imperialismus ist bereit, im Interesse der Ausdehnung seines Machtbereiches unter Umständen einen Atomkrieg zu entfesseln. Berüchtigt ist die Direktive 167 insbesondere für die Entscheidung, Listen von KritikerInnen und Oppositionellen zu führen und bereit zu sein, diese im Fall einer solchen Spannungsperiode innerhalb kürzester Zeit internieren zu können. Viele tausend Menschen fanden sich bis 1989 auf diesen Listen. Dutzende Internierungslager konnten von der Stasi mit einem Befehl aktiviert werden. Ebenfalls zur Direktive gehört aber auch die Schaffung von Ausweichführungsstellen, aus welchen das Land sogar im Atomkrieg noch geführt werden konnte. Unter dem Codenamen Filigran wurde ab 1968 zu diesem Zweck überall in der DDR mit dem Bau von Bunkern begonnen. Operative Ausweichführungsstellen sind Einrichtungen oder Schutzbauten, von denen aus die zentrale politisch-operative Führung des Ministeriums für Staatssicherheit und die politisch-operative Führung der Bezirksverwaltung unter den Bedingungen des Verteidigungszustands erfolgt. Sie sind in Friedenszeiten unter strengster Wahrung der Konspiration in den bestätigten Ausweichräumen vorzubereiten und technisch auszustatten. In Krivitz begann der Bau der Anlage unter strengster Geheimhaltung 1972 und wenn man auf das Gelände... Der Zaun besteht aus Stahlbetonpfosten und Maschendraht und verzinkt zwei Meter hoch mit Übersteigschutz bestehend aus drei Reigen Stacheldraht. Die Zaun und wenn man auf das Gelände geht, sieht man noch heute die oberirdischen Gebäude, Wohnhäuser, Garagen und Lagerhallen des Komplexes. Ausgelegt ist an sich die Führungsstelle äh, vom Besatz her für ca. 90, 90 Personen. Die angenommene Möglichkeit einer Unterbringung, ich sage mal, äh, des Überlebens. Damit meine ich jetzt nur äh, des Abwendens von Druckwellen, nicht des unmittelbaren äh, Beschießens des Raketentreffers und drum und dran. Nur das Abhalten von Druckwellen wäre eben eine Überlebungschance. So war die Errechnung von fünf Tagen. 1400 Quadratmeter groß war die unterirdische Kommando- und Nachrichtenzentrale. Der Zugang zum Bunker extra durch eine Werkshalle getarnt. Unterkünfte, Küchen, Büros, Krankenstationen, alles war vorhanden für die Personen, die im Ernstfall hier in der Ausweichführungsstelle gearbeitet hätten. Bis in die späten 80er Jahre wurde die Anlage und der Bunker regelmäßig instand gesetzt. Im Zuge der friedlichen Revolution in der DDR besetzte die politische Bürgerinitiative auch in Krivitz verschiedene Gebäude der Staatssicherheit. 
Unterlagen wurden sichergestellt und die Tätigkeiten des Geheimdienstes dokumentiert. Von dem Bunker wussten die AktivistInnen nichts, wohl aber von einem militärischen Übungsstand der Staatssicherheit außerhalb der Stadt. Als Mitglieder der Bürgerinitiative sich am 11. Januar 1990 dem Gebiet näherten, versperrten schwer Bewaffnete den Zugang und es wurde klar, dass sich etwas Bedeutenderes als ein Schießstand im Wald bei Krivitz verbarg. Um zu verhindern, dass Dokumente entfernt werden konnten, bewachte die Bürgerbewegung daraufhin den Eingang zum Gelände. Nebeneingänge wurden zugeschüttet. 24 Stunden am Tag standen Protestierende mit Kerzen und Transparenten am Eingang. Bis zu 500 Personen beteiligten sich. Und dann habe ich über die Militärstaatsanwalt erreicht, dass ich als Erster allein auf dieses Gelände kam. Das erste Mal wollte der Militärstaatsanwalt nicht aussteigen, weil hier diese furchtbar scharfen Hunde liefen und er wusste ja, was sie ist. Und ich sage, sie haben wenigstens eine Pistole, Wie steigen sie mal aus. Ich habe nur mein Gottvertrauen. Nicht? Aber die Sache war wahrscheinlich deshalb ein bisschen kritisch. Das ist offenbar der erste entsprechende Bunker, der im Bereich der DDR aufgedeckt wurde. Nach dieser Besichtigung mussten die Mitarbeiter der Staatssicherheit abziehen. Die Nationale Volksarmee übernahm das Gelände. Die Angst vor dem Atomkrieg verschwand über die Jahre, die Gebäude verfielen. Heute ist der Bunker nur noch von Fledermäusen bewohnt und nicht mehr zugänglich. In Ost- wie auch in Westdeutschland wurden im Kalten Krieg Bunkeranlagen gegraben, um die politische Führung im Fall eines Krieges zu schützen. Bereits 1962 beginnen die Bauarbeiten am Regierungsbunker im Ahrtal, welches die Verfassungsorgane der Bonner Republik hätte vor dem Atomkrieg schützen sollen. Angeblich das teuerste Gebäude, das die BRD jemals baute. Im Gegensatz zum Bunker in Krivitz kann man die Anlage heute ganz offiziell besichtigen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ja.